Bo día a todas y e a todos. A continuación, siguiendo la temática de esta mesa, a Biblioteca Base de Exploración, van a intervir Belinda y e Lupe para dar cuenta de sus experiencias de centro. En esta primera quenda va a comenzar Belinda. Belinda es docente, no CID de Cervo da Mariña, es responsable de la biblioteca de su centro. Un dos piares nos que inciden, como se lo de centro, además de la innovación, atención a diversidad y otros aspectos, es la integración de todos los proyectos en un único, con carácter interdisciplinar, coordinado por la biblioteca. Dicirvos que en el presente curso acadaron el premio de concurso de trabajo por proyectos en la biblioteca escolar y e también Olía 2.0. Así que cuando queiras, Belinda. Vale, bueno, pues, buen día a todos. Eu, en este poco tiempo que, que tengo voy a intentar hacer eh, un repaso de lo que fue el proceso del proyecto do, do curso do curso pasado. Chamaba eh, Cervola en Europa, unidos a través de la creatividad. Eh, o título eh, corresponde a un e twinning que teníamos en no el centro en ese momento. Teníamos solicitado un proyecto Erasmus, eh, estaba a pique de ser concedido. Con lo cual, eh, quisimos integrar ambos los dos proyectos en eh, un mismo, con carácter interdisciplinar. Es, o nuestro centro es un centro muy pequeño, eh, solo hay 16 mestres. Eh, Intentamos, intentamos mmm, la medida posible, trabajar a través de metodologías activas eh, por competencias, ¿no? como intentamos, intentamos todos. Entonces, para eso pedimos un montón de proyectos. Eh, al final, o, o que nos sirve esto es eh, para trabajar todos unidos. La verdad es que somos un equipo unido y eh, todos estamos metidos en todos los proyectos, en todos los equipos. ¿Vale? Eh, voy a ir bastante rápido para que me dé tiempo a, a llegar a parte de las actividades que quizás sea lo que es más interesante. ¿vale? Nos tenemos unas líneas prioritarias, evidentemente, que eh, para nosotros es importantísima atención a diversidades, eh, emplear las TIC, bueno, fomento de uso galego, etc. Bueno, eh, o importante aquí sería o desenvolvimiento y potenciación de las lenguas propias de do marco común europeo a través del proyecto Erasmus, y e luego a elaboración de proyectos documentales integrados, en este caso sobre Europa, eh, centrándonos especialmente en lo que era o su patrimonio cultural y e artístico. Eh, Tenemos que decir que nos, eh, a pesar de que haya diferentes proyectos, todos están integrados en un. Ese gran proyecto, ese gran proyecto que surge de la biblioteca escolar, que es interdisciplinar, eh, está eh, bajo o sea, un nombre este que vos acabo que vos acabo de decir dentro de este están, están integrados todos los demás cada equipo eh, aporta a su perspectiva a ese a ese gran proyecto quizás los equipos mm, que tengan más repercusión o que colaboramos más son la dinamización de la lengua galega junto con la biblioteca evidentemente en este caso Voy a centrar en no Erasmus, no Erasmus Plus. No Erasmus era un, un K2, un K2 centro de Azanove, con lo cual implicaba movilidades de alumnado. Nos, eh, ainda que no centro, hace bastantes años se trabajaba con Comenius, o profesorado que está actualmente, a mayoría nunca trabajáramos en ese eido, entonces lanzamos esa aventura de pedir un o Erasmus Plus que en primaria no es tan habitual, sobre todo cuando, cuando implica movilidades a otros países. ¿vale? Eh, colabor, nuestros países amigos o colaboradores son Lituania, Rumanía, Turquía, Grecia, Polonia y Portu, eh, Portugal. Bien, eh, es muy, import, muy importante para poder llevar a cabo este, este proyecto eh, que hagamos a, a programación de las actividades todos juntos. Entonces, si ya no mes de junio, cuando todos hacemos nuestras líneas prioritarias, nos, os eh, diferentes equipos nos juntamos y e ponemos en común qué vamos a trabajar para el curso siguiente, es eh, muy más doado poder integrar todo. Entonces, tenemos esas líneas prioritarias. En el mes de septiembre, antes de que comience el curso, elaboramos nuestro plan anual de lectura, donde secuenciamos 
todas as actividades mensualmente. Temos todas as actividades xa decididas con carácter mensual. Evidentemente son flexibles porque sempre van xurdindo máis, pero sí que temos todo definido, integrando todo o que se espera de cada proxecto. Ese documento entregas a todo o profesorado a inicio de curso, co cal todo o mundo ten en cuenta para as súas programacións didácticas. Vale? Bueno, sí que é verdade, facemos moitísimas actividades das que non vou a falar, porque estou convencida de que tamén as facedes todos vos, lecturas, itinerarios lectores, pasaportes, etc. Quizás o máis relevante, no noso caso, é que no centro apenas hai libros de texto, as áreas lingüísticas, bueno, en primeiro e segundo de primaria non hai libros de texto, en quinto e sexto son edis gal, utilizan a plataforma, pero tampouco utilizan os libros de texto, en... En terceiro e cuarto hai dous libros de texto en unhas naturais e sociais, pero as linguas e as matemáticas non se traballan a través de libros de texto. Nas linguas, por exemplo, só usamos libros de lectura. Isto permítenos, ten un pro e un contra, ou permítenos traballar desta maneira, traballar a través de tarefas integradas e de elaborando materiais para a búsqueda de información do alumnado. A desvantaxe é que, evidentemente, hai que elaborar moitísimo material pero beneficia o alumnado, que para nós é o máis importante. Entón, quizás o que puxemos de novo este ano foi que, ademais dos outros pasaportes que tiñamos, fixemos e se entrega o alumnado dun pasaporte europeo. Ese pasaporte europeo iba a valeiro a principio de curso e a final de curso o objetivo é que tiveran información de todos os países que formaban parte deste Erasmus. Vale? A vez, bueno, pois tamén creamos sempre clubes de lectura relacionados cos proxectos que elaboramos. Este ano era literatura clásica europea. Bueno, como objetivo xerai, sempre nos propoñemos mellorar a coordinación do profesorado do centro, porque creemos que se existe un bo clima de traballo, todo sale moito mellor. Ao mesmo tempo, seguir fomentando a formación de profesorado e, logo, sistematizar todas as actividades que levábamos facendo ao longo de moitos anos. Bueno, Como objetivos específicos, aparte, temos moitos, pero quizáis o máis importante neste caso, no caso do Erasmus, era enlazar o traballo por competencias nun xeito multidisciplinar e globalizado, trascender as fronteiras e reconhecer o valor lingüístico e cultural de outros países alén de cervo, relacionando este proxecto co Erasmus. Bueno, este é a nosa biblioteca, unha biblioteca como outras moitas, quizáis aquí o máis salientable é que nos non tiñamos recanto europeo, pero este curso con motivo do Erasmus creamos un recante europeo non nos colle dentro da biblioteca escolar pero está ao lado ese recante europeo é a zona de exposición a zona donde os nenos comparten todos os traballos de investigación que van realizando ao longo do curso bueno exemplos de actividades mirade, o deseño das actividades faise conjuntamente Por unha parte, o equipo de dinamización da lingua galega, o equipo Erasmus e a biblioteca. Xa digo, ofrecen cada un o seu punto de vista, pero o elemento dinamizador a que propón as actividades en realidade é a nosa mascota. A nosa mascota é o elemento dinamizador. Entón, para nos, PUCA é importantísima, xa vai cumplir 12 anos. Ela manda unha carta a principios de setembro, según os nenos chegan ao cole, xa teñen unha carta no seu buzón, en todas as clases hai un buzón, e nesa carta explica xa que proxecto vamos a levar a cabo este ano, e xa están preparados para vivir esa nova aventura que xa ven por diante. Entón, a nivel motivacional é moi importante para o alumnado. E a nivel, isto como facemos todos os meses, ou da carta recordatorio cas actividades, tamén é moi bon para o profesorado, que nos vamos acordando das actividades que hai previstas, que tiñamos nese pal, pero bueno, que ás veces ven. Nesa primeira carta convidámolos á xornada de apertura da biblioteca, que sempre se fai a comezos de outubro. Nesa primeira xornada, ademais de dar os outros materiais, como mochilas, itinerarios, pasaportes, etc., foi cando fixamos entrega dese pasaporte europeo, e máis de un marcador que facemos sempre relacionado co proxecto. Logo, outra cosa que facemos en calquera dos proxectos que elaboramos é a creación dun site. A biblioteca elabora unha páxina específica donde o equipo de biblioteca vai recompilando todo o material. 
Eh, esto sírvenos como una especie de entorno virtual para que el profesorado, en su aula, pueda hacer uso de estos recursos estando centralizados, ¿vale? Un jeito centralizado. Entonces, tenemos desde vídeos que fuimos creando nos hasta recursos simplemente para profundizar en Europa, etc. Quizás lo más importante es, al final, que introducimos todos los documentos que nos vamos elaborando. Todos aquellos documentos que nos vamos elaborando, porque la biblioteca elabora un modelo de documento, y e luego cada tutor eh, puede adaptarlo a su nivel, e a su programación didáctica, o currículum de su nivel, a su área. ¿vale? Pero nos, todos los documentos los tenemos centralizados para que todo el mundo o pueda o poda ir utilizando. Bien, eh, o primero, una vez que ya explicamos que iba a ser el proyecto, ya ya estaban motivados, queríamos saber de dónde partíamos, qué conocimiento tenía nuestro alumnado sobre la Unión Europea y, e, concretamente, sobre esos países que iban a ser nuestros amigos y e con los que íbamos a tener que inter intercambiar eh, muchos trabajos a lo largo del año. Entonces, para esto pedimos de a los nenos y e nenas de quinto y e sexto que hicieran un trabajo de investigación previa sobre la Unión Europea y e sobre esos países. Y e luego que fueran citando en la biblioteca a los resto dos niveles, tanto infantil como primero, segundo, tercero y e cuarto. De manera que a través del diálogo, mmm, imaginad, vos, con los nenos de sexto, con los nenos de tres años, iban explicando y es un poquito que, que sabían ellos de la Unión Europea, eh, es les iban les dando más datos. Bueno, resultó muy interesante. Todo el proceso de lo que sabíamos, lo que sabía todo nuestro alumnado, os recogimos en este vídeo, que tengo un enlace, pero evidentemente no me da tiempo. ¿Vale? Creamos un, un mapa donde situamos los diferentes países con los que colaborábamos y e colgamos no blog también. O que vos decía do club de lectura. En este caso, eh, nos, todos los años tenemos un club de lectura. En algún año tuvimos dos, pero dimos cuenta que eh, era moito para nenos de primaria. Entonces, la eh, temática era literatura clásica europea, o que falla biblioteca que elabora un documento con una propuesta de lecturas aproximadamente 10 libros con su argumento, eh, contextualizados, eh, ofrece yo alumnado. alumnado. Eh, alumnado de cuarto, quinto y e sexto, son los que participan en no el club de lectura. Eh, ellos tienen que votar, votan cuáles son los libros que más les gustaría leer y e o que se elige o más votado. O sea, eligen los nenos o libro que quieren leer. Los ¿vale? clubes de lectura están dirigidos por dos mestras, no recreo. Bien, luego tenemos, distribuimos los meses, por lo que vos hablaba antes, de la sistematización de las actividades. ¿no? Nos, desde hace muchos años distribuimos los meses en meses temáticos, con lo cual seguimos distribuyendo los meses temáticos. Aquí tengo algún ejemplo. En septiembre, por ejemplo, el mes europeo, con lo cual trabajamos eh, el Día Europeo de las Lenguas. Mm, pedíase que hicieran vídeos mm, a las aulas, a las clases, que hicieran vídeos diciendo por qué, en este caso, por qué nos gustaba usar o galego como lengua minoritaria, ¿no? Era poniendo en común con, con, toda, con toda Europa. Entonces, pues, fijaron eh, unos vídeos explicando, por ejemplo, los pequeños, eh, este caso era tercero, fijó todo en galego, eh, quinto, eh, quinto fijó una parte en galego, otra en inglés. Bien, después para nosotros octubre o mes de medio. Entonces, en este mes siempre aproveitamos para trabajar eh, a tradición oral, la cultura galega, etc. En este caso que, eh, decidimos que íbamos a hacer un, un pequeño proyecto documental. Por eso que os decía antes que al final el proyecto interdisciplinar aglutina pequeños proyectos documentales, porque todos estos pequeños proyectos documentales al final tienen un, un producto final, que es lo que se obtiene, un producto final que eh, repercute en la comunidad educativa. En este caso, eh, íbamos a trabajar las nuestras lendas, alén de Europa, cada clase tuvo que trabajar, profundizar sobre una lenda eh, que elegieron de manera libre. Eso sí, la biblioteca proporcionó ellos información sobre las diferentes lenguas, le, perdón, lendas, e incluso fijemos eh, eh, materiales de investigación al fin para eh, trabajar dentro de la aula en lengua galega. Eh, después, mmm, una vez que teníamos profundado sobre esa, sobre esa lenda cada aula, tenía que elaborar un afollado calendario, porque el objetivo final de esta, de esta actividad era crear 
un calendario. Es... Perdón. Bueno, o mesmo, también hacemos un calendario todos los años, ¿no? que se reparte a, a comunidad educativa. Bueno, pues este año elaboramos un calendario que además de repartir a toda la comunidad educativa, también ya lo mandamos al resto de los países. En galego, eso sí. Ven, ¿eh? entonces, cada uno, dependiendo de la lenda sobre la que trabajara, pues fijo su apoyado calendario. Ven, eh, por otra parte, los recursos elaborados para poder hacer esto, te de los aquí, bueno, cada aula, ¿ves? Pues en este caso era Manfade y Acobado Rey Cintolo, pues teníamos un trabajo de investigación. Eh, a ventaja de no tener libros de texto es que nos permite hacer este tipo de, de actividades. E normalmente intentamos, a medida de lo posible, que se sean tarifas integradas que incluyan varias áreas. Ven. Eh, después, esta actividad tuvo una segunda parte, ya a final de curso, que decidimos que, bueno, nos trabajáramos sobre las lendas de la provincia de Lugo, principalmente, pero ¿qué otras lendas habría en el resto de Galicia? Entonces, abrimos a actividades a otros colegios que quisieron colaborar con nosotros, que son estos que ves ahí, y e cada uno pues, compartió una lenda de su provincia. E nos, eh, bueno, fuimos los intercambiando entre los centros y e al final nos, que éramos como los coordinadores, hicimos un libriño para cada, para cada colegio e envió ellos. Bueno, los libros están, están aquí. Ven, otra actividad de que propusimos, esta fue una actividad de colaborativa, propusimos ya a esas familias que tenían que conocer o que tenían que dar a conocer el sitio donde vivían. Entonces pedimos que hicieran un acto foto de algo que fuera representativo del sitio donde vivían. Solo tenían que traer a foto, era solo hacer una fotografía. Y e luego dentro de la aula de inglés, lo que se creó fue una poesía en lengua inglesa que compartimos con el resto de los países. ¿no? De la biblioteca, ese trabajo, lo único que se fichó fue a carta. A carta, la explicación de toda la actividad, explicando por qué, mándase de la biblioteca escolar, luego los nenos traen las fotos, y e luego que fue hacer la poesía, claro, fichó en la área de lengua inglesa. A partir de ahí, creamos un rap, o rap de cerro. Bueno, todos los proyectos, ainda que los más implicados en dinamización de la lengua galega, Erasmus en este caso, todos los equipos participan. Un ejemplo es de Bot Natura. Ellos decidieron que para, para poder dar a conocer a nuestra contorna, primero teníamos que conocerla bien. Entonces quisieron profundizar sobre el patrimonio cultural de Cervo, con cual propuso una actividad de las familias para que mm, visitaran pues, o edificios antiguos, mamuas, petróglifos, o que hubiera cerca, y e hicieran un trabajo de investigación. Deus, es una ficha pues, como a de patrimonio cultural, más o menos. Y e luego elaboramos un registro con todo el patrimonio de nuestro concello. Ven, otro ejemplo de mes, es el mes de la ciencia en galego, en noviembre. Este es un mes que eh, es muy importante para nosotros porque, ya que no podemos dar matemáticas, ni química, ni física, ni etc., en, en lengua galega, pues tenemos cierta libertad de aquí en el mes de la ciencia y trabajamos la ciencia en, en galego, ¿no? Siempre colaboramos con el Instituto Galego de Ciencia, que se proponen eh, varios, autores, varios científicos, en este caso proponían a Darwin y a Domingo Fontán. Entonces, nos, en la biblioteca, lo que hacemos es elaborar material de alfabetización informacional, material para que los tutores puedan emplearlo dentro de sus tutorías. Bueno, mientras que carga. O mismo, son trabajos de investigación donde les damos recursos, eh, tienen que hacer un, un trabajo. Bien, esa parte, eso tiene dos partes en realidad, porque por una parte pueden no hacer dentro de la aula y e por otra parte pueden ir los recreos, cualquier trabajo de investigación pueden ir los recreos también a hacerlo. E bueno, PUCA premia yelo. Bueno, a vez en este mes también trabajamos o movimiento maker. Entonces, ¿qué fijemos? Decidimos que cada, cada tutoría investigara sobre un monumento representativo europeo y e para poder hacer eso también elaboramos los nuestros documentos de, de investigación, que están todos aquí. E a vez tenían que hacer la maqueta, construir la maqueta de ese monumento, hacer primero la tarea de investigación y e después 
o, a biblioteca creó un mapa cooperativo, creó un mapa cooperativo, no que dimos de permiso a todos los titores, de manera que el alumnado tuvo que introducir en ese mapa colaborativo o seus monumentos e xeos referencialos, porque una de las cosas que queríamos trabajar y e que estuvimos trabajando a, a partir de Domingo Fontán fue a xeos referencias. ¿no? Entonces, tuvieron que xeos referenciar, meter fotos, da, da su maqueta, su explicación, que aprendieron investigando, etc. Ven, otra actividad que fixemos xa de camino a Semana de Prensa es que quixemos, mmm, siempre trabajamos los jornais, entonces queríamos hacer algo diferente. Entonces decidimos hacer un noticiero, investigar cómo se hacía un noticiero de televisión. Y e creamos un noticiero eh, llamado Cervo Alén de Europa. E esto tivo, ainda que comenzamos en no el mes de marzo, realmente el producto final, que fue ese noticiero, mmm, acabamos de maquetarlo en no el mes de mayo, más o menos. La biblioteca elaboró un índice de las secciones que debería tener un noticiero y e cada titoría decidió qué parte, sobre qué parte iba a trabajar. ¿no? Nacional, internacional, eh, cultura, etc. Hubo un trabajo en la área de lengua galega para confeccionar esas noticias que los alumnos iban a, a decir, nesa, iban a contar en ese noticiero y e luego procedimos a grabación. Usamos o croma, un programa llamado, que, bueno, no sé la pronunciación exacta, eh, perdonadme, Pinacle, creo que se llama... Y eh, eh, bueno, fichamos a maquetación. Y e la verdad es que quedó un, un resultado que, que nos gustó mucho y os nenos, os nenos también. Bueno, otros ejemplos de materiales que elaboramos, las mujeres galegas en la historia, por lo mes de paz, trabajamos la historia de Sadaco, Rosaria de Castro, Manuel Antonio de poesía, etc. Para todo, eh, elaboramos materiales de de investigación y de trabajo en las aulas. Ven, simultáneamente, a lo largo de todo el curso, tuvimos que profundar en no el primer trimestre sobre la Unión Europea, dentro de las tutorías, y e después, ya en no el segundo y e e parte del tercer trimestre, cada tutoría investigó sobre un dos países que formaban parte de Erasmus. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Aparte de curricular, evidentemente, porque ya digo, está todo, estaba todo integrado, había actividades de matemáticas, sociales, galego, etc., era que íbamos a crear una feira tradicional europea. Coincidiendo con el Día de Europa, el 9 de mayo se haría una feira tradicional europea. E elaboramos esa feira, cada, cada clase tuvo que elaborar pues, o su stand a modo fitur. E durante una jornada, durante una jornada, modificamos todo el horario, e, fichamos un roteiro por los diferentes países. Bueno, no podéis imaginar cómo estaban los stands. Tenían todos los trabajos elaborados de investigación Dos nenos eh, trajeron comidas típicas, trajeron las da, viajes que pudiera haber, que pudieran tener a su familia ido a algún de esos países, pues trajeron objetos, eh, mm, entregaron incluso trípticos informativos a todos los visitantes, pegatinas, bueno, de todo. ¿Qué era muy importante? Que tenían que explicar todo lo que aprenderan. Para nosotros, más importante que los nenos tenían que hacer respuestas en común. Bueno, no vos dicen antes que de todos esos meses, mes, outro, mes das lendas, etc., siempre se falla a final de mes una aposta en común a biblioteca, de manera que todos los niveles tengan que explicar todo lo que investigaron sobre ese mes, sobre esa temática, a sus compañeros. Eso para nosotros es una de las partes más importantes. Esas juntanzas, esas necesidades de trabajar oralidades eh, poniendo en común. Ven, entonces... Eh, iban explicando a sus compañeros de los diferentes países e como cada neno tenía su pasaporte europeo de principio de curso iban completando aquella información relevante sobre cada uno de los países si al final tenían, si atenderan, si tenían información relevante si se si aprenderan cosillas, pucas, puca iba a selando el pasaporte como si fueran de viaje a todos los países Ven, estas son algunas fotos, estas también Tuvimos la suerte de tener la colaboración de IES de Foz, que nos trajo recetas tradicionales de cada. Tenían hostelería, y trajeron recetas tradicionales de cada, de cada uno de los países. Y e también nos trajeron a, a un cocinero, bueno, un maestro pizzero, que a pesar de que Italia no estaba con nosotros en no, el no proyecto, sí que nos ofrecieron esa posibilidad, eh, nos aceptamos, claro. Desde inglés elaboróse un material de avaliación, todo en lengua inglesa, eso sí para avaliar cómo fuera el aprendizaje de la feira tradicional europea, de todo este proceso que elevábamos. 
Ben, outra das actividades que temos todos os anos e que llevamos dando sempre un enfoque relacionado co proxecto son as pezas únicas. Polo mes de maio, debido ás letras galegas, pois os nenos sempre facemos poesía. Ademais de marzo, que tamén é o mes da poesía, pois en maio volvemos a escribir poesía. Entón, neste caso, pedimoslles a cada alumno que elaborara na aula un poema coa inspiración de... O tema era Galicia e os sentimentos que podían ter as persoas que tiñan que emigrar fora. Entón, fixeron un poema, cada poema é único, por eso lle chamamos peza única, nos numerámolo, pola parte de atrás ponemos unha explicación da actividade e animamos a quem reciba esa poesía, esa peza única, a que nos conteste, nos explique que lle pareceu a actividade, e logo enviámolo. En este caso, enviámolo para que se xa entregado á xente ao redor da dos días das letras galegas. Neste caso, enviámolo a centros de galegos inmigrados en Madrid e en Londres. A verdade é que recibimos moitísimas contestacións, ficholes moita ilusión, hai moita xente galega por o mundo, e, bueno, estivo moi ben. Aquí, neste enlace, como presentación queda, tedes información sobre o que é a trayectoria da actividade ao largo de diferentes anos. Bueno, este ano, ainda que se fixo esperar, recibimos a contestación do IE Cañada Blanche de Londres, que nos fixo moita ilusión. Resulta que neste centro, en Londres, en primaria teñen galego como unha actividade extraescolar, e en secundaria teñen galego como, non recordo si como libre configuración ou como optativa, pero teñen galego. Entón, quixeron, recibiron as nosas as nosas pezas únicas e quixeron contestar. Non sei, dende esa intentamos manter unha correspondencia. Bueno, tamén co resto dos países compartimos, evidentemente, cantigas. Tivemos que cantar, cada país tiña que cantar unha canción típica, unha cantiga, e compartila. Entón, pois nos eleximos catro vellos mariñeiros, por unha parte temos o vídeo da canción, e por outra parte tiñan que facer a explicación en inglés, que non vos imaginades o que é explicar catro vellos mariñeiros en inglés. Pero, bueno, a verdade é que saiu moi ben e, bueno, aos nenos gustalles moito. Bueno, despois, outro dos objetivos do Erasmus, co cal tamén da biblioteca, era traballar os contos clásicos. Co cal estivemos traballando os contos clásicos dentro das aulas, especialmente na aula de inglés. Entón, o produto final, o produto final desta, sabedes que o Erasmus bueno, no noso caso polo menos son dous cursos académicos, este é o segundo ano, o ano pasado era o primeiro, o ano pasado, o final de curso, a posta en común que se facía en Grecia, co alumnado, era un conto de fadas modificado entre todos os países. Repartíronse no seu momento diferentes partes do conto e nos elaboramos, adaptamos o noso contexto o conto de A Carapuchiña Vermella. Entón, nos levamos a Carapuchiña Dourado, a Resurrection Fest, que é un festival de música que hai en Viveiro. Logo, cando os nenos e nenas foron a Grecia, a final en maio, pois puxeron en común todo ese conto clásico. Bueno, en xuño, por exemplo, é o mes da arte galega na escola, e todos os anos o dedicamos a algo, pois a fotografía, a escultura, pintura, etc. Este ano, o ano pasado, perdón, quixemos dedicarlo á lingua, porque a lingua tamén é un arte. Entón, intentamos buscar entre a comunidade educativa persoas que dominaran outra lingua e que se animaran, que dominaran outra lingua e se animaran a vir facer un obradoiro nesa lingua co alumnado. E a verdade é que neste caso, por unha parte, con familiares dos alumnos, que eso xe fai sempre que podamos integrar familiares dos alumnos, pois se debe facer, e por outra parte, contando de novo co IES de FOZ, pois reunimos xente que nos fixou obradores de italiano, de portugués, de francés, de euscaro... Bueno, durante outro día, ese día 1 de xuño, organizamos un roteiro durante as 5 horas, na que todos os niveis das dúas etapas, tanto infantil como primaria, foron pasando por todos os obradoiros das diferentes linguas. Ben, logo temos unha área de libre configuración, a de investigación e tratamento da información. Bueno, nos traballamos cos escornabots, coa diseño en Tinkercad, este ano e o ano pasado, estábamos empezando, e logo imprimimos coa impresora 3D e tamén cos Lego, con Mindstorm, non? Entón, o que fixemos foi utilizar esa área de libre configuración, tanto en cuarto como en sexto, para elaborar taboleiros, taboleiros, tanto de expresión oral en lingua inglesa 
como de... Sí, estoy hablando. Ven, eh, en lengua inglesa, como... Mmm, bueno, sobre... Se viste, es como otros de dif, dos diferentes países, e otros de, para conocer monumentos típicos europeos. Mmm, bueno, eso. Un dos objetivos también de esto, aparte de que os nuestros nenos o se labores tengan que investigar para poder elaborar los taboleiros, también era que queríamos tener taboleiros bastantes en lengua inglesa para poder después eh, utilizarlos este curso en octubre porque íbamos a ser centro acollador. Entonces, un dos talleres que les fijemos los alumnos del resto de los países, fue un obradoiro con escornabots, por supuesto. Entonces, utilizamos, empleamos estos, estos materiales que fuimos elaborando. Bueno, ya vos dicen que en, en mayo fueron a Grecia y e había que elevar una posibilidad de, de... Bueno, cada, cada colegio tenía que elevar una opción de mascota, porque se iba a elegir también que le iba a ser la mascota de Erasmus. Bueno, nos elevamos un escornabot. Modificámoslo un poquito, eh, decorámoslo con motivos europeos, elevamos un escornabot como mascota que no salió elegida, pero elevámoslo. Bien, todos los trabajos que vamos haciendo a lo largo del curso quedan reflectidos, no, no nos jornal, ni quito ni poño. A biblioteca, junto con dinamización de la lengua galega, elabora a secciones que va a contar, todo que va a contar, y e luego, pues cada nivel va a elegiendo so, qué quiere trabajar con los niños en la clase para hacer la recompilación de material, y e luego nos maquetámoslo. Ven, es un algún ejemplo, siempre avaliamos, a final de, a final de curso siempre avaliamos, tenemos unas enquisas que están elaboradas a partir del libro de bibliotecas escolares entre interrogantes, que vamos modificando todos los años, pasamos al profesorado, pasamos al alumnado, y e de ahí obtemos eh, aquella información que, no, que consideramos relevante para poder continuar en no el mismo senso o modificar cosas. O, como ve, de esos nenos avalían casi todas las actividades. Las actividades más relevantes avalíanse. ¿vale? Si ves, una de las actividades que tuvo menos éxito, según esa enquisa, fue el club de lectura. Pero eso reconozco que fue un error meu no análisis estadístico. ¿vale? Porque, claro, yo pasé esa enquisa a todos en el club de lectura, no participaron todos. Con los que no participaron, no, no valoraron bien. O final, no me, esa, ya tengo ahí dos asteriscos que no vale a... Pero bueno, eh, luego el profesorado también avalía, en el caso del profesorado avalía o grado de satisfacción va a ir de 1 o 4, en el caso del alumnado va a ir de 1 o 5. En el caso del profesorado, ¿qué tenemos que mejorar? Que en un, a formación de usuarios, efectivamente, nunca hay bastante formación de usuarios. Y e por otra parte, a apertura a la comunidad educativa, nunca estamos bastante abiertos a la comunidad educativa, entonces eso intentamos mejorarlo cada año. Eh, bueno, eh, para nosotros es muy importante, para poder trabajar de esta manera, eh, planificar y eh, programar, sistematizar las actividades, que haya un nivel de participación muy alto de toda la comunidad educativa, que haya una estabilidad en el claustro, que haya flexibilidad en los horarios, en el currículum, eh, tener confianza entre todos, confianza para decir, yo no sé hacer esa actividad, yo no puedo, ayúdame. La confianza es importantísima, porque para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Luego, esa coordinación entre profesionales, entre profesionales es que exista un buen clima de trabajo. Un buen clima de trabajo en equipo es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. Que no se trate de un proyecto de biblioteca, sino que es un proyecto de centro que engloba todo. Y luego, importantísima, a formación de profesorado. A formación permanente de profesorado. Siempre tenemos PFPPs en un itinerario o en dos, dependiendo de año, e intentamos adaptarlo siempre al proyecto que estamos trabajando. Bueno, estas son unas fotos. Eh, decir vos que los nenos viajan a, mm, viajaron a Grecia y eh, ahora van a, a Lituania, por ejemplo. ¿Vale? Eh, bueno, eh, continuamos no Erasmus, este curso, COCAL, fijemos, volvemos a hacer un proyecto relacionado, cambiamos un poquito o, o título, pero más bien poco, y eh, eh, nada, seguiremos trabajando en no el mismo senso, solo que profundizando no teatro, no arte dramático, porque el objetivo final de Erasmus e que se va a poner en común en Lituania este curso, en mayo, será una obra de teatro colaborativa entre todos los países. E nada más. <risa> Gracias. Bien, muchas, muchas gracias a, a Belinda, que siempre un lujo escuchar todo lo que fan dentro de Oceido Cervo. Eh...
Agora vai intervir Lupe Imos procurar que queden como 5 ou 10 minutos cara ao final Por se queredes facer alguna pregunta Tanto a Belinda como a Lupe Vale Lupe Bendoíes Castro Alobre de Vila García da Rousa exerce a líder de docente e responsable da biblioteca onde tamén coordina o proxeto documental integrado e todas as actividades relacionadas coa biblioteca Recentemente, tanto Belinda como Lupe hai que dicir que venían de centros que son premiados en varias ocasións que tamén por algo será, non? Recentemente, no IES Castro Alobre acadaron o Premio Nacional da Distinción Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria polo proxecto Rescatando Culturas. Mais, como vos decía, pois xa levan unha longa trayectoria de diversos reconhecementos derivada en consecuencia da súa boa praxe. Así que, cando queiras, Lupe. Espera, para poner isto. Bueno, bo día. Primeiro, quero agradecer a Bibliotecas Escolares a invitación para presentarvos este proxecto. Estamos realmente orgulloso o equipo de biblioteca porque, despois do esforzo de todo un curso, conseguimos esa distinción sello CCB. Fomos o mes de febreiro a recoller o premio a Madrid e, desde logo, representar a unha Biblioteca Escolar de Galicia foi un grande orgullo para nos. Este proxecto, Rescatando Culturas, podemos resumilo nestas palabras que din «Os povos indíxenas están cada vez máis expostos ás migracións forzadas, que a miúdo son o resultado de desastres ecolóxicos ou conflitos sociais e políticos. Son expulsados dos seus territorios e ven que os seus estilos de vida e culturas se desintegran e, con frecuencia, as perspectivas de retorno se desvanecen». Estas palabras poden servir de resumo para o que era o noso objetivo fundamental. O que pretendíamos era dar a conhecer o alumnado, os povos indíxenas e minoritarios, os seus costumes, as súas linguas, o seu modo de vida, as súas tradicións, pero tamén e, sobre todo, os problemas que teñen na actualidade e a vulneración dos seus dereitos. Para iso, nada mellor que presentalo como un proxeto documental integrado. Non é a primeira vez que traballamos así, xa hai anos que desde a Biblioteca Escolar se coordina este tipo de proxecto, pero, claro, traballar nun instituto e traballar nun colexio é completamente diferente. O grau de implicación do profesorado acostuma a ser menor. É moito máis difícil, non temos esa tarde compartida, temos a mañá, non? O noso é un instituto grande, entón, resultanos moi difícil a chegarnos a todo alumnado. Mediante este tipo de proxectos sí que o conseguimos, porque o curso pasado un setenta e pico por cento dos departamentos se implicaron no proxecto. Entón, iso permitiunos chegar ao cen por cento do alumnado na ESO e casi a un sesenta por cento do alumnado de bacharelato. Por suposto, aquí o tanto por cento diminúe por razóns obvias. Temos tamén un segundo de bacharelato coas probas da ABAU, pero ainda así hai profesorado que lle adica algúnas sesións a traballar este proxecto. Proxectos que, por suposto, están planteseados desde contidos curriculares, nunca a Omar Xedé. Esta foi unha liña de traballo que nos custou moito introducir no centro, porque, claro, todo isto é unha perda de tempo, xa o sabemos, non? Entón, se pouco a pouco imos transmitindo a mensaxe de que eleximos un contido curricular en vez de dalo polo libro, ou tamén polo libro, pero, ademais, buscamos enfocalo de algún xeito coa temática que propón a biblioteca escolar, entón se vai avaliar e se ha de ser unha perda de tempo. Sabemos os comentarios, non? Os que estamos nas bibliotecas, pois, vivimolos a cotío. Vou enlazar coa web, porque todo este proxecto subimolo a unha web, ainda que teño a presentación, é máis fácil presentarlo deste xeito. Bueno, 
aquí eu o vexo, pero vos aí non. Sí, a web. Digo que a presentación vai quedar, despois hai enlace a web, pero así a min tamén me resulta moito máis fácil facelo. Esta é a página web que fixemos para aloxear todo o proxecto. Aquí temos o que sería a documentación. Entón, o primeiro que temos é a justificación do proxecto. Aquí vai o noso objetivo xeral e tamén o lema. Neste caso, sempre para o proxecto introducimos un lema, Aquí coñeceas, visibilizas, deféndeas. Lema que resume moi ben o que era o noso objetivo. Fixemos diferente documentación con a selección de povos indíxenas que despois utilizamos para a formación de usuarios. Ademais da justificación, pois non vou abrir nada disto, non, pero presentamos o principio de curso na CCP e tamén no claustro os objetivos deste proxeto, a metodoloxía, as fases, as actividades, a documentación que a medida que se vai desenvolvendo o proxeto cada departamento nos ten que pasar, o calendario, o calendario consiste nunha semana na que os departamentos deben de traballar este proxeto. Non nos deixamos a cando cada un queira, porque sabemos que ás veces as cousas se esquecen ou se deixan pasar. Entón, temos elaborado por semanas, de tal semana a tal semana, pois vai grego, de tal semana a tal semana castelán, porque como requisito imprescindible é que este proxeto se vai a traballar na biblioteca, polo menos unha sesión, porque, claro, sabemos que agora cada vez máis se necesitan as novas tecnoloxías, ordenadores, e na biblioteca non dispoñemos de 25 ordenadores, nin moitísimo menos, porque só temos 4, non? Pero, si todos os cursos, alo menos nunha sesión, teñen que ir traballar a biblioteca para que vexan os recursos dos que dispoñemos. Entón, este calendario, si que cada vez máis o profesorado, e cando me toca, podes recordarmo, quero dicir que cada vez se o van tendo máis presente. E, por suposto, a última fase sería a avaliación ao final do curso. E... Como estruturamos esta web con as actividades que fixemos? Bueno, primeiro puxemos as actividades dos departamentos. Estes son todos os departamentos implicados. Co traballo, se imos clicando en cada un deles, atopamos todo o que fixo cada un. Bueno, vou destacar simplemente porque é diferente o traballo de física e química, porque tivemos a sorte de contar cun profesor en expectativa, Gabriel da Silva, que estivera o ano pasado, pois no verán, uns meses no Amazonas. Entón, traballou ali como voluntario, costinúa, entre outras cousas, levaron a cabo un sistema de potabilización da auga. Entón, co segundo da ESO, pois foi o que fixo, non? Con filtros de area, conectados a un filtro ultravioleta, que era o que permitía matar os organismos vivos para facer auga potable. Gravaron o vídeo, traballaron máis sobre isto, entón foi un proxeto diferente que lle resultou moi atractivo e que se puido compartir co resto do alumnado. Bueno, se en cada departamento, digamos, hai o mesmo, hai foto, e despois a documentación que nos teñen que enviar. Temos, digamos, dúas cousas, non? Unha documentación cos contidos curriculares, criterios de avaliación, estándares, etc. E despois unha ficha básica, moi sinxela, onde teñen que describir o proxeto, o curso con que se traballou e as competencias traballadas. Entón, en todos os departamentos teríamos, digamos, a mesma dinámica hai, bueno, variados. Unha segunda actividade coa que pretendemos tamén, digamos, implicar o alumnado e que si responde é o concurso. Digo o concurso porque temos máis concursos ao longo do ano, pero ao biblioresquate foi o concurso. Foi unha longa viaxe que durou oito semanas, non? 
planteciámoslo eh, como un per percorrido por, cinco, por los cinco continentes, eh, o que tenían que hacer, eh, después era, digamos, eh, investigar sobre una serie de, de culturas. Bueno, aquí vemos, íbamos poniendo pues, eh, cartéis grandes para que les eh, vayan viendo cuando van saliendo las pruebas, las pruebas salían semanalmente, estas son os, todas las pruebas que hicimos. Eh, eh, bueno, esta es a Sierpa, que sería a nuestra exploradora. ¿no? Eh, planteamos esto entonces, planteamos esto entonces como eh, una, una actividad que les iba a permitir viajar. Una entrada do, no centro, pues no vestíbulo, unas semanas antes, pues hicimos eh, esa instalación con exploradora para invitarlos a, a participar. Teníamos un mapa, sea la formación de, de usuarios, ¿no? después lo típico de busca de libros, etc. Siempre le planteamos un tema que tenía que ver con el proyecto documental integrado. En esta ocasión, tenían que buscar, eh, a través de unas fotos que le proporcionábamos, pues, información sobre eh, qué povo era ese y e después situarlo en un mapa que teníamos en no el corredor. Eh, a no sabíase que partió de Castro Alobre. Fue un aviase en globo. Y e también en no el vestíbulo teníamos a folla de ruta. Entonces, saliendo de Castro Alobre, íbamos poniendo semana a semana los lugares por donde íbamos pasando. Tenemos una biblioteca muy mal situada porque está en un segundo piso. Entonces, muchas veces por pereza o alumnado se no vaya allí. Pero al mismo tiempo, para este tipo de actividades sí que se presta porque. Como dura hoy dos semanas, empezamos no vestíbulo, íbamos subiendo e eh, fuimos visitando diferentes continentes e poniendo pues, eh, mapas por todas las escaleras hasta llegar a biblioteca. E al mismo tiempo, lo que íbamos haciendo con Serpa era cambiando a de, de, de vestido, ¿no? dependiendo eh, del continente no que estuviese. Por, al final, llegaban a biblioteca y e aquí pues, tenían todas las puntuaciones. Es eh, e un concurso que les gusta, eh, empezamos con unas pruebas muy sinceras porque se son muy difíciles y no participan. Tenemos un alumnado súper perezoso, no sé si es o habitual, pero no es súper perezoso. Entonces, o ven al principio, ponemos algo así como sopa de letras que afán en un minutinho, e después sí que se están como más enganchados, o si no, no hay manera de, de que participen. Eh, bueno, pues este es el concurso. Non? Otras actividades eh, que hicimos, una actividad de que a nos, nos resultó muy, muy bonita, muy interesante, fue la que le llamamos Rescatando. Eh, además de rescatar culturas, pues teníamos que rescatar otras cosas. E o primero que se nos ocurrió fue rescatar palabras. Eh, esta actividad abrimosla pues, a Ciudadanía Vila García. Resultó vistosa para nos realmente para o alumnado también interesante porque participó activamente. Entonces pusimos en contacto con el Consejo y decidimos rescatar estas palabras o día do libro. Eh, ¿Por qué odiado libro? Bueno, pues como pusimos una justificación, digamos que esta lona, si en grande, ¿no? también la pusimos en un parque o parque eh, de Arrabella, eh, frente al concello. Eh, queríamos rendir de una homenaje a palabra porque hay muchas culturas, hay muchos povos que no tienen libros, que no saben leer, pero sí saben contar. Entonces, eh, para contar necesitamos a palabra. E a través de la Fuimos haciendo un percorrido, rescatando eh, palabras de, importantes en sus lenguas, en sus culturas, como puede ser la naturaleza o fogar, palabras eh, transmisoras de optimismo, era lo que eh, queríamos reflexionar, porque hay muchas de estas lenguas que están en riesgo de extinción, entonces queríamos transmitir ese optimismo, eh, palabras poéticas. Lo eh, que hicimos fue eh, escoger follas de árboles autóctonas de los distintos continentes, pues o Baobab, o Gingo, o Carballo, o Arce, ¿no? e a través de las, bueno, estos son documentos creados ¿no? para luego poner en la web, elegimos esas palabras, por un lado poníamos a, a palabra una lengua indígena, y e por lo otro, pues, eh, o significado, en este caso palabra, eh, a lengua tuareg, e o lugar 
eh, no que se falaba. ¿no? Así eh, fuimos haciendo con todos los continentes. E, o final, bueno, fijemos también a nuestra recomendación lectoras, o Concello puso a nuestra disposición pues, o personal para eh, poder colgar esas árboles, esas follas, bueno, quedó realmente vistoso porque, ainda que sea era primavera, las árboles todavía no tenían follas, ¿no? Entonces, eh, introducimos colorido, introducimos esas palabras, eh, bueno, fue un proyecto que, que nos permitió un poco eh, abrir las puertas del instituto y e salir fuera, porque en eh, los colegios sí que este tipo de implicación, incluso las familias, sí que se obtén más, pero en los institutos pienso que, por lo menos no nos o sea, digo, eh, prácticamente imposible. Entonces, fue una manera, una manera ¿no? de compartir un nuestro trabajo eh, con la ciudadanía Vila García. Eh... Otra cosa que hicimos, además de rescatar palabras, fue rescatar lenguas. Bueno, aquí lo que ofrecimos fue... Eh, a través de esta mensaje, nadie puede amar lo que no conoce, es una frase de un proyecto de México, 68 voces, 68 corazones, ¿no? que tienen eh, contos en lenguas indígenas y e subtituladas, e además, bueno, fue un uns dos proyectos que eu como profesora de griego utilicé para hacer o meu proyecto en griego, ¿no? eh, o que fui fue comparar o mito zapoteca de Prometeo con mito griego de Prometeo, entonces hicieron las semejanzas, las diferencias, y e después, o alumnado, o poco alumnado que tengo, claro, eh, fichó de buceos de Prometeo, de mito griego, y e después hicieron un vídeo, ¿no? Entonces ese sistema de comparación fue algo que también ya resultó muy interesante. O que hicimos aquí fue ofrecer al profesorado material eh, para ahora de leer, tan difícil de elevar no nuestro centro, es eh, eh, tan difícil de cumplir también, eh, para las titorías o para el profesorado que quisiera utilizar, poniendo pues, un poco de mm, énfasis pues, no perigo de extinción eh, que tienen muchas de estas lenguas. Y e por último, rescatamos también culturas na prensa. Eh, este rescatar culturas na prensa era lo mismo, un poco abrir a todos los departamentos o que que pudiesen eh, utilizar o no su material. ¿no? Entonces, proporcionamos diferentes materiales eh, para emplear en todas esas materias. ¿no? Temos, bueno, este voy a destacar o de Panzi, porque resulta que meses después a un ginecólogo congolés ¿no? concedió el premio Nobel. Eh, no nos no instituto se lo trabajáramos. Fue también como un poco de satisfacción ¿no? decir, mira, o que vos demos a conocer, o final <risa> obtivo este premio. Bueno, eh, sigo porque se no tengo tiempo, pues se escapa. Tengo aquí el teléfono para, para ver. Eh, otra de las actividades, bueno, aquí. En actividades es un poco caixón desastre, tenemos más concursos, trabajamos los derechos de los pueblos indígenas, hicimos también una feira multicultural, también un alumnado pues, participó con comida, eh, tuvimos capoeira, danzas do mundo, bueno, etcétera, muchas más cosas. Un proyecto que resultó muy interesante también fue o dos menores soldado, porque ofrecimos información, aparte de vídeos, pero aquí recopilamos... Eh, textos, testimonios de nenos y e nenas soldado. ¿no? Entonces, eh, recomendámoslo para partir de tercero de eso, porque los testimonios realmente son muy duros. Y e sobre todo incidimos en que muchos de ellos dicen eh, que me dera poder ter estudiado para ser alguien en la vida. ¿no? Entonces, cuando leemos eso y e decimos, ¿e vos qué podedes, qué facedes aquí? Pues quedan realmente pensativos. Un, un dos objetivos pues, de nuestro proyecto era invitar a reflexión a crítica. E creo que esta parte sí que conseguimos en gran manera, ¿no? tanto en las clases como en actividades que hicimos en, en común. Bueno, eh, trabajamos también eh, o Nadal, hicimos actividades en, en Nadal ligadas con el proyecto, otras muertes, presentamos ritos funerarios muy diferentes, eh, chamativos, ¿no? que tenían los diferentes pueblos eh, originarios. Eh, bueno, no entro en más porque se no eh, me da tiempo de... Sí. Porque eh, quiero hablar pues, de mm, unas actividades que realmente mm, fueron 
nos llegaron mucho a alumnado. ¿no? Una, eh, falando de nuestro lema, eh, conoces, visibilizas, defendes, fue un lema que nos utilizamos eh, muy conscientemente de lo que hacíamos. ¿no? Está claro que queríamos dirigirlo a culturas, pero eh, aquí voy a ir un poco para atrás. Eh, este era a nuestra carta de presentación, un cadro de Gauguin. A mensaje estaba clara, son mujeres, mujeres de culturas indígenas. ¿eh? Entonces, conoce las culturas, pero también a ellas porque queremos visibilizarlas a las mujeres y e queremos defenderlas. ¿no? Entonces, un poco jugábamos eh, con ambigüedad. Eh, este proyecto resultó maravilloso. Eh, Odía la violencia contra la violencia de género. Eh, Fijemos en eh, no el salón de actos, en no que caben eh, 200 alumnos y e alumnas, estaba Cheo, y e presentamos un vídeo que no voy por, dura mucho, pero eh, voy a explicar lo que hicimos, eh, que les llegó muy adentro. Eh, queríamos eh, que conociesen lo que pasaba en no Congo, situación o país, mejor dicho, durísimo para las mujeres, pero no queríamos simplemente que fuese una descripción así sin más. Entonces, atopamos en la web pues, un trabajo maravilloso de las fotógrafas Concha Muñoz, eh, perdón, Isabel Muñoz de Concha Casajús, eh, que hicieran pues, allá nos una exposición Mujeres del Congo. Entonces, eh, teníamos las fotos de mujeres y e teníamos los sus testimonios, testimonios que por duros ellas no se atreveron a colgar en la pared, porque también la exposición iba a ser visitada eh, por gente joven. Entonces, lo que hacían era entregar esos textos en papel para quien quisiese que os lese. Bueno, pues no lo que hicimos fue poner imágenes de mujeres, dos mujeres que les hicimos o azar. Eh, simplemente en la presentación resaltábamos palabras o alguna frase. E una profesora encargada del de, equipo de la biblioteca lía íntegramente esos textos. Textos horribles, las atrocidades que se cometían. Bueno, eh, falamos también de mutilación genital femenina. Eh, había alumnado de primero, segundo bachillerato y e ciclo. Un silencio total y absoluto. Si hubiese moscas, oiríamos su zumbido. Acabamos o vídeo e sin que ninguém dijese nada, un aplauso estremecedor. Eso eh, nos hizo pensar que a mensaje se eh, calara. Calara porque reaccionaron, y se reaccionaron fue porque sentieron, y se dieron cuenta de lo que nos queríamos ofrecerles. Por eso digo que actividad funcionó, porque la respuesta fue mayoritaria, unánime. Ningún alumno, ninguna alumna quedó sin aplaudir. Bueno, hubo también lágrimas, ¿no? porque realmente eran cosas muy duras. Eh, además, eh, bueno, falamos, como dicen, eh, también dedicamos un día pues, a mutilación genital femenina con algún vídeo. Y e después, o día 8 de marzo, eh, visibilizamos, como no, las mujeres. Hicimos unas grandes lonas que colgamos de eh, la fachada del instituto eh, con algunas que son conocidas, ¿no? Eh, en la parte de arriba teníamos mujeres galegas, tres de las de Vila García, Monse Pajardo, Raquel Meaños, alumna de nuestro centro, de Maribí Villaverde, mujeres eh, del resto de España y mujeres del resto del mundo. Aquí había un poco de todo, diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes identidades sexuales. Mensaje es clara que queríamos transmitir. Las eh, nenas tenían que tener referentes, es importante, pero lo que más nos interesaba era otro lado a invisibilidad de muchas de ellas. ¿no? Entonces, eh, estos carteles llamaron mucho la atención y e después hicimos material, bueno, visibilizar o invisible eran mujeres de estos de estas povos, ¿no? e destacamos eh, frases de ellas pues, que nos servían para comentar, para reflexionar. A través de muchas mujeres son invisibles, trabajamos con la fotografía. No entro porque no hay tiempo, pero a quien le interese pues después podrá, podrá verlo. ¿no? Eh, fotografías de trabajo de mujeres 
eh, que permitían seguir afondando no tema. Destacamos eh, este poema, La mujer. Hay un libro que a mí pues, me encantó, ¿no? que fue eh, Ellas también cuentan, que es una selección de textos de Federico Vivancos. Hay textos en narrativa, sobre todo, eh, texto, alguna poesía. Hay una parodia de violencia contra el género que apusemos también ese día, lida por una rapaza que no te perda, egoísima. E eh, son de escritoras africanas en lengua inglesa. ¿no? Bueno, eh, esta actividad de, con esta curta metraje, eh, Marías, que es de una nena indígena que va a escuela, eh, sufre bullying, acoso, sea primero profesor, no nada y se entrar porque va y vestida pues se traje tradicional, le tienen que llevar uniforme, ¿no? Y e luego eh, sigue eh, estudiando y e sigue siendo objeto de bullying, al final consigue lo que quiere, ¿no? Que estudiar. Y e después, bueno, este rap conocido que se ha, supongo que, que sabe desde el novia se inventa. Bueno, eh, por último, e sea para rematar una actividad que mm, también abrimos a Ciudadanía Vila García y e que nos reportó eh, mucha satisfacción que fue o su futuro depende de nos fue una campaña solidaria a favor de un do centro tuliceni en Goma en la República Democrática do Congo eh, un mes antes Antonio Pampliega eh, estivera no nuestro instituto también emocionó a o alumnado eh, falamos de este centro él eh, nos mandó una serie de fotografías suas para que eh, pusiéramos un poco a venda para obtener cartos en esta recadación, en esta campaña solidaria. Bueno, eh, este centro que está dirigido por la, por la irmá eh, George Sivan acoge a mujeres violadas, a mujeres repudiadas y e también a menores no acompañados, abandonados, fruto de violaciones. No utilizamos ninguna información de la web. Nos pusimos en, en contacto con ella y e nos mandó, sorprendentemente para nosotros, el informe del año anterior, un informe exhaustivo, ¿no? eh, tanto de lo que eh, estaban haciendo, eh, las necesidades que tenían de cartos, las eh, diferentes partidas, es decir, el informe que ellas pres presentaron para justificar todo su trabajo, todo eso mandó nolo para que viramos todas las necesidades que tenían, bueno, los talleres que hacían, cómo respondían las mujeres antes es, antes esta eh, obradoiros, eh, ver cómo eh, moitas de ellas, según contaba, era primera vez que se ponían ante un espejo, algo tan habitual para nos, non, eh, verse por primera vez obradoiros de, de maquilaje que moitas no querían hacer, bueno, esas sesión, digamos, de fotografía que después eh, Todas estas son fotos que nos envió Huela, esas fotos de, de mujeres y e también de nenos y e nenas, eh, que todo o no su alumnado e también pues, a, a gente de, de Vila García pudo ver. Conseguimos recadar, recadar bueno, hicimos un, un folleto explicando todo, ¿no? conseguimos recadar 1.525 euros que mandamos o Congo, con su gran eh, agradecimiento. Fue una campaña, como digo, que... Fue muy intensa, con la colaboración del alumnado, mucha implicación, unas fotos también con textos del propio Pampliega que engadíamos para que vieran cómo están las cosas como por el mundo, porque se hace que todos sabemos, ¿no? pero a veces hasta que no ponemos las historias diante y e no le ponemos cara a esas historias, parece que no estamos muy concienciados. ¿no? Bueno, se ha dicho aquí porque se no me pasó de hora, so decir que fue un proyecto que supuso mucho esfuerzo, tanto como o que facedes todos y e todas vos, nos vosos centros, e solo quiero hacer un minuto de reivindicación. E a siguiente, que no me puedo marchar sin decir esto. Cada vez se nos está pidiendo más desde las bibliotecas escolares, porque al fin, porque alfabetización múltiple, porque espacios creativos, porque robótica, eh, puntos suspensivos. Eh, o que no tenemos son horas, porque claro, todo depende de la dirección de los centros, eh, cada vez tenemos más recortes de cara a inspección. Yo solo me conformo con una cosa, este proyecto, eh, os vosos proyectos son a base de horas, pero no a base de horas no instituto, a base de horas en las nuestras casas. E somos profesores, e somos profesoras. Se hace que hay un documento desde 
donde desde bibliotecas escolares se pide un número mínimo para el profesorado, pero creo que está bien introducir muchas cosas en la biblioteca, pero hay que loitar porque eso se sea efectivo. Eso me conformo con horas de biblioteca no centro. Nada más. Queda recogida esta petición de Lupe, entonces como aquí grabase todo, pues esperemos que llegue a donde tenga que llegar esta petición. Eh, ben, no sé si se queréis hacer alguna pregunta a Belinda o a Lupe, ahora un momento. ¿Alguien? ¿Anímase? No, me llega. sabe que se propone, o sea, todo el mundo sabe que se vaya a trabajar. Entonces, si a mi aula trabaja una lenda o, un, o profunda sobre un país concreto, luego, si cada aula falla lo mismo, hacemos una juntanza en la biblioteca y e los nenos son los encargados de explicar a sus compañeros todo lo que aprendieron. A toda el centro. A, no, no, a otra clase no, a todo el centro. Juntámonos todos. Sí, sí. La ventaja que es un centro pequeño, mmm, mandamos los dos personales, sí. sí. E de todos modos, en no el ordenador de la biblioteca hay una carpeta para cada curso, ¿no? E, e a gente va introduciendo allí sus materiales, e los demás, ¿sí? Yo entiendo que no es el mismo instituto que un, que un colegio, ni eh, tampoco hay muchos tipos de colegios, no son muy pequeños, entonces... ¿Alguna pregunta más? Por lo fondo, ¿no? ¿no? Bueno, pues entonces damos por concluida esta sesión. Bien, hasta luego.